수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 해방 직후 북한의 농업 현황에 대해서 살펴보았습니다. 이번 시간부터는 북한 지역에서의 토지개혁 실시 과정에 대해 살펴보겠습니다. 북한의 토지개혁은 1946년 3월에 법령이 반포되면서 시작되었는데 불과 1개월 만에 모든 사업이 완료한 것으로 나타납니다. 참고로 남한에 비해 시작도 빨랐고 기간도 훨씬 짧았습니다. 이는 당시의 정치적 분위기와 토지 몰수와 농민에 대한 분배 방식의 차이에서 비롯된 것이기도 하였습니다. 이를 염두에 두고 먼저 토지개혁 법령의 재정 과정에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 해방 직후 북한 지역에서는 조선공산당, 조선민주당, 사회민주당 등 각계를 대표하는 정당들이 각축을 벌이고 있었습니다. 앞 시간에 설명드렸듯이 해방 직후에는 정치적 이념에 상관없이 과거의 주주제도를 없애는 토지개혁을 실시할 필요가 있다는 점에서 모두 공감하였지만 그 방식을 두고 이견이 많았습니다. 공산당 계열에서는 지주로부터 토지를 무상으로 몰수하여 농민에게 토지를 무상으로 분배하자는 주장을 하였지만 사회민주당 등 민족주의 계열에서는 지주계층의 이해를 반영하여 지주에게 대가를 지불하는 유상매수 방안을 주장하였습니다. 북한 지역에서 가장 먼저 구체적으로 토지개혁 방안을 제시한 것은 조선공산당이었습니다. 1945년 10월 조선공산당 중앙위원회에서 채택된 공산당의 토지 문제에 대한 결의를 살펴보면 전문이 다음과 같이 되어 있었습니다. 부르조아 민주주의 혁명 과정에 있어서 전 토지를 국유화하고 이것을 농민의 노력과 그 가족 인구에 비례하여 재분배함으로써 완전 해결되는 것이다. 공산주의를 지향하는 가운데 과도적 단계인 브루주아 민주주의 혁명 단계에서는 모든 토지를 국가 소유로 하면서 농민에게 경작권을 분배하자는 것인데 구체적으로 국가 소유로 몰수하는 토지가 무엇인지는 이어서 밝히고 있습니다. 결의는 일본 제국주의자, 민족 반역자, 고리 대금업자, 사원, 향교, 종중 등 공동체 소유 토지 그리고 자기가 경작하는 토지 외의 토지는 모두 몰수 대상으로 하였습니다. 이와 같이 몰수한 토지는 국가 소유이면서 농민위원회 또는 인민위원회에서 관리하며 농민에게 분여하여 경작하도록 한다는 것입니다. 또한 앞에 전문에서 언급되었듯이 분배 시에는 농민의 노동력과 가족수에 비례하도록 한다고 하여 각 농가의 경작 능력을 감안하여 분배해주는 토지의 많고 적음을 결정한다는 내용입니다. 이러한 조선공산당의 토지개혁 방안은 모든 토지를 국유화한다는 점에서는 공산주의 이념에 부합하지만 각 토지의 경작 단위는 농가가 되어 여전히 과거와 같은 소농경리에 의존한다는 점에서 한편으로는 과도기적인 방안이라고 할수 있습니다. 공산주의 이념에 따르면 농업경영도 공동으로 이루어져야 할 것이기 때문입니다. 따라서 나름대로는 현실을 고려한 과도기적인 조치의 성격을 가지고 있었으나 한편으로는 토지의 국유화 방침을 정하고 있다는 점에서 당시 농민들의 광범위한 지지를 받기에는 극단적인 면이 컸습니다. 또한 결의에서는 직접 경작하지 않는 토지는 모두 몰수의 대상이 된다고 하였으나 이 또한 당시에 쉽게 합의가 이루어지지 않던 문제였습니다. 단적으로 결의가 발표되고 나서 역시 1945년 10월에 조선공산당에 의해 평양에서 개최된 조선공산당 북조선 5도 당원 및 열성자 대회에서는 지주 토지의 몰수 방침을 비판하고 일제와 친일파 지주의 한정에서만 토지를 몰수하자는 방침을 세우고 있었습니다. 1945년 10월 시점에서 보면 당시 조선공산당 내부에서도 일관된 방침이 수립되지 못한 가운데 민족주의, 자본주의, 세력 정당이라고 할수 있는 조선민주당은 원칙적으로 농민에 대한 토지 분배에는 찬성하면서도 구체적인 방안에 대해서는 제시하지는 못하고 있는 상태였고 사회민주당은 유상매수 방안을 주장하고 있었던 상황이라고 할수 있겠습니다. 이러한 가운데 다음 달인 1945년 11월 시점에 가면 국내의 정세가 급격히 변화하게 됩니다. 1945년 10월 20일에 한반도에 대한 미국, 소련, 중국, 영국의 신탁통치안이 발표되는데 강대국 신탁통치에 반대하는 운동이 전국적으로 광범위하게 벌어지기 시작했던 것입니다. 당시 북한 지역에서 군정을 실시하고 있던 소련은 
한반도에 대한 영향력을 발휘함으로써 동아시아 지역에서의 국가 이익을 최대한 확보하려는 야심을 가지고 있었는데 이러한 구상의 차질을 겪게 된 것입니다. 예컨대 1945년 9월 10월에 있었던 런던 3국 외상회의에서 소련은 조선에 관한 제안이라는 문서를 통해 한반도 신탁통치, 즉 한반도에 대한 4개국 공동 후견을 주장하는 한편 구체적으로 부산, 제주도, 인천 재물포 지역을 소련이 군사적으로 통제해야 한다는 요구를 하였습니다. 이를 통해 일본의 대륙 진출을 저지할 수 있는 재해권을 확보하려 한 것입니다. 또 하나의 계기가 된 사건은 1945년 11월에 발생한 신의주 반공 학생 사건이었습니다. 평안북도 신의주에서 6개 중학교 5천여 명의 학생들이 공산당 타도를 외치며 벌인 대규모 시위였는데 조선 공산당과 소련군의 무력 대응으로 20여 명이 사망하고 천여 명이 검거된 사건입니다. 검거된 학생의 일부는 소련 시베리아 지역으로 보내졌다고 알려져 있습니다. 조선 공산당 북조선 분국은 이 사건의 배후에 사회민주당이 있다고 판단하여 사회민주당의 주축을 이루고 있던 지주 세력을 약화시킨다는 방침을 세우게 되었다고 합니다. 이러한 정세 변화 속에서 소련은 한반도에서 최대한의 국가 이익을 확보하기 위해 우선 실효적으로 지배하고 있는 북한 지역에 임시정부를 수립하고 임시정부를 통해 토지개혁을 단행함으로써 지주제도를 혁파하여 반대 정치 세력의 입지를 약화시키면서 동시에 일반 농민의 지지를 받고자 하였습니다. 이를 기반으로 하여 미국과의 협상을 통해 향후 통일정부 수립을 도모하고 통일정부 수립이 불발되는 경우에도 최소한 북한 지역에 대한 영향력을 확보함으로써 국가 이익을 지켜낸다는 계획입니다. 1945년 11월 말 소련군 민정관으로 있던 로마넨코는 조선 공산당이 10월에 발표하였던 토지개혁 방안을 토대로 하여 대지주 토지를 몰수하는 것을 골자로 하는 토지개혁안을 상부인 연해주 군관구에 제출하게 됩니다. 로마넨코는 한국의 지주층을 10에서 20정부를 소유한 소지주, 20에서 40정부를 소유한 중지주, 40정부 이상이 대지주로 구분하면서 일본인 지주의 토지와 40정부 이상 소유한 대지주 소유의 토지를 몰수할 것을 제안합니다. 또한 기존 조선공산당의 방안과 같이 몰수한 토지는 토지가 없거나 토지가 적은 농민 및 머슴이라고 불리던 고용농에게 분배하되 인민위원회에서 관리하는 방안을 제시하게 됩니다. 한편 로마넨코는 농업 전문가에 의한 철저한 현장 조사에 기초하여 토지개혁 방안을 구체화할 필요성을 제안합니다. 책임 있는 당 일꾼을 수장으로 한 조선인 농업 전문가, 북조선 각도의 대표자, 소련의 농업 전문가로 구성된 20에서 25명 규모의 위원회로 하여금 조선의 토지 사용 문제를 면밀히 연구하게 하여 토지개혁 수행의 기초자료를 준비하도록 한 것입니다. 로마넨코는 모든 토지개혁 관련 절차는 이듬해 파종이 시작되는 1946년 3월 말 시점까지 완료해야 한다고 주장하였습니다. 이에 따라 1945년 12월에 농업 전문가로 구성된 위원회에서 북한 지역의 농가 실태를 조사하게 됩니다. 평안북도에서 20개의 농촌을 표본으로 추출하여 조사한 결과에 의하면 5정부 이상의 토지 소유자들의 경우 소유 토지의 절반 이상을 소작을 주고 있었으며 3에서 5정부의 토지 소유자들은 약 41%의 토지를 소작을 주고 있었습니다. 조사 결과를 정리하면 대체로 토지 소유 규모와 비례하여 소작을 주는 비율이 증가하는 경향이 있었으며 지주와 일반 농민을 가늠하게 된 분기점은 5정부로 설정할 수 있다는 점 다만 그러한 기준은 평균적인 양상일 뿐 실제로는 토지 소유 면적과는 상관없이 5정부 이상에서도 자작농 또는 북농이 존재하며 그 이하를 소유한 농가이더라도 소작을 주는 지주층이 존재한다는 것입니다. 이에 의해 당초 로마넨코가 북한 지역의 대지주 기준을 40정부 이상 소유자로 정하고 이들의 토지만을 몰수하는 방식은 현실과 맞지 않다는 점을 발견하게 된 것입니다. 이러한 농가 실태 조사는 1946년 2월까지 전국으로 확대되어 실시됩니다. 1946년 2월 소련의 구상대로 북한 지역의 임시정부인 북조선 임시인민위원회가 출범하게 됩니다. 그간 
토지개혁 방안의 논의 결과를 이어받아서 새롭게 출범한 북조선 임시위원회는 결성서 제2조 2항을 통해 다음과 같이 토지개혁 방침을 천명하였습니다. 최단 기간 내에 일본 침략자 및 친일적 반동 분자에게서 몰수한 토지와 삼림을 정리하며 적당한 방법으로 조선인 대지주와 삼림을 국유화시키며 반분 소작제를 철폐하여 무상으로 농민에게 분여하는 것으로서 토지 개혁의 준비 기초를 세우기 위하여 노력할 것. 이는 대지주 토지의 국유화, 소작제도 철폐, 농민에게 무상 분여라는 3대 원칙을 밝히고 있는 것입니다. 이후 북한 각 지역에서 농민대회가 개최되는 등 토지개혁에 대한 각 지역 농민들의 토지개혁 청원운동이 일어나는 한편 임시인민위원회와 소련 군장 당국에서도 구체적인 토지개혁 방안을 마련하기 시작하였습니다. 그러나 아직 이 단계에서도 구체적인 방안을 두고 이견이 있었는데 조선 공산당과 소련 군장이 농가 실태 조사 결과를 토대로 5정부 이상 지주 소유지와 수작주는 토지를 몰수 대상지로 확장하는 한편 몰수한 토지는 국유화하되 농민에게 무상으로 경작권을 부여하는 기존 방안을 주장합니다. 반면 소련 본국의 외무인민위원부는 10정부 이상 지주 소유주는 모두 몰수하되 그 이하를 소유한 지주의 경우 일부 토지만 몰수하고 몰수한 토지는 농민에게 완전히 소유권을 이전시키면서 대신 소유권 이전의 대가를 장기 연부 상환받는 유상분배 방식을 주장하였던 것입니다. 이러한 가운데 1946년 2월 말에 평양에서 북조선 농민 대표 대회가 개최되어 당초 조선공산당의 토지개혁안에 대한 2차 수정이 이루어지게 되었는데 그 결과 소련 본국의 요구를 일부 받아들여서 토지 소유권의 귀속 주체를 농민으로 변경하게 되었습니다. 이러한 수정안은 1946년 3월 5일 개최된 북조선 임시인민위원회에 상정되어 찬반 토론을 거치게 되었는데 일부 위원들이 1차 토론에서 반대 의견을 개진하게 됩니다. 지주 소유주를 무상으로 몰수하는 방안이 지나치게 급진적이어서 토지개혁이 자칫 사회주의 혁명으로 비칠 우려가 있다고 하면서 이러한 우려를 방지하기 위해 중소지주의 토지는 유상으로 매입해야 한다는 주장이 나온 것입니다. 그러나 토지개혁이 자본주의 질서를 침해하는 것이 아니고 본권체제의 근절에 목적이 있다는 답변이 있었고 결국 임시위원회 위원회의 만장일치 찬성으로 법령이 채택되어 바로 다음 날 1946년 3월 6일자로 토지개혁 법령이 공식 공포되게 되었습니다. 이상의 과정을 통해서 북한 지역에서는 5정부 이상의 지주 소유지와 직접 경작하지 않는 토지에 대해 무상 몰수, 무상 분배, 단 분배는 경작권만이 아닌 소유권을 완전히 이전하는 방식으로 진행하는 토지개혁이 개시되게 된 것입니다. 지금까지 북한의 토지개혁 법령의 재정 과정에 대해서 살펴보았습니다. 1946년 3월 6일자로 토지개혁 법령이 공식적으로 공포되어 5정부 이상 지주 소유지와 직접 경작하지 않는 토지의 무상물수와 농민에 대한 무상분배 방식의 토지개혁이 전격적으로 실시되게 되었습니다. 참고로 남한에서는 토지개혁 방식을 두고 여러 정치 세력 간의 협의, 합의 과정이 지난하게 진행되면서 1949년에 가서야 비로소 개혁의 실시를 보게 된다는 점에서 북한은 상당히 이른 시기에 토지개혁을 실시하게 된 것입니다. 이는 당시의 신탁통치 반대운동과 반공운동 분위기에서 북한 지역에서 우선적으로 임시정권을 수립한 후 토지개혁을 통해 민심을 얻으려는 소련 당국의 의도가 배경으로 작용했다는 점도 말씀드립니다. 다음 시간에는 이어서 토지개혁의 실시과정에 대해 살펴보도록 하겠습니다.